দিন ইসলামের এই শিক্ষাটা সম্প্রসারিত হচ্ছে হবে এটা হলো অটোমেটিক একটা প্রক্রিয়া তাই আগে ছিল দশ হাজার মাদ্রাসা সেটা হচ্ছে পনেরো হাজার মাদ্রাসা এখন বর্তমানে বিশ হাজার উপরে মাদ্রাসা এটা গতানিক চলতেছে এটা গ্রামও চলতেছে শহরে চলতেছে সর্বস্তরে আমাদের প্রতিষ্ঠান কোরআন হাদিসের প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি হচ্ছে দিন দিন এই জন্য আমি গ্রামের ব্যাপারে শহরের ব্যাপারে একই চিন্তাধারা রাখি গ্রামীয় বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠান আমাদের পুরাতন যুগ থেকে কিন্তু সৃষ্টি হয়ে আসছে প্রতিষ্ঠা হয়েছে হাটাদারি মাদ্রাসা দেখো সারা বিশ্বের এক নম্বর মাদ্রাসা বাংলাদেশের সেকেন্ড দারুলুম দেওয়ান কিন্তু সেটা গ্রামের মধ্যে এখন হাটাদারি বিরাট শহর হয়ে গেছে পটিয়া মাদ্রাসা একটা থানার উপরে বিশাল মাদ্রাসা এটা জিরি মাদ্রাসা এখনও গ্রামে বিশাল প্রতিষ্ঠান তো গ্রাম শহর যেখানে আলেম ওলামা আছেন সেখানে প্রতিষ্ঠান ঘটতেছে গড়বে এই ব্যাপারে সমান শহরেই মাদ্রাসা হতে হবে তা কিন্তু জরুরি না আমাদের ঢাকা শহরটা এটাও কিন্তু এলএমের কেন্দ্র হয়েছে বেশি দেরি হয়নি এক যুগে ছিল এলএমের কেন্দ্র চট্টগ্রাম বরং বলা যেতে পারে এখনও চট্টগ্রাম এলএমের কেন্দ্র চট্টগ্রাম বলতে চট্টগ্রাম শহর না শহরে কোনো বড় প্রতিষ্ঠান নেই ইদানিং কয়েকটা হয়েছে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামে ধীরে ধীরে আলেম তৈয়ার হয়েছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান হয়েছে লালবাগ কামরাঙ্গিচ্ছর তারপর ফরিদাবাদ যাত্রাবাড়ি বড় বড় মানসা হয়েছে হতে 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 ধীরে ধীরে একটা সেন্টার হয়েছে এই জন্য আমি শহর এবং গ্রাম এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে চাই না সমান তরলে গ্রাম শহর উপশহর শহরতরি সবখানে যেখানে মুসলমান আছে আলেম রয়েছে সেখানে প্রতিষ্ঠা হইতেছে হবে এটা এক কথা এখন রইল করোনা ভাইরাসের কারণে বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান যেগুলো ভাড়া উপরে চলতেছে আপনি বলেছেন একটু আগে যে ভাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে আরও দীর্ঘ দিন যদি এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থাকে এই আতঙ্ক জাতির মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কি হবে এটা মনে হয় আপনার মূল প্রশ্ন সেটার উত্তর আমার কাছে এই আমার এই রকম নতুন সম্ভাবনার আমি পক্ষপাতিত্ব না আমি আগে একটু আগে বলেছি এটা ধারাবাহিক ভাবে চলছে চলবে এটা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নাই যে সৃষ্টির থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমরা গ্রামমুখী হতে হবে গ্রামে যারা আছেন যে প্রতিষ্ঠান আছে ওগুলো থাকবে চলছে চলবে শহরেরগুলো আছে থাকবে চলবে আমার প্রশ্নটা ছিল উচ্চতর শিক্ষা ভালো গ্রামের অধিকাংশ মাছাগুলোই কিন্তু হয়তো কাটিয়া পর্যন্ত অথবা মি নাউবির পর্যন্ত এরকম দাওরা হাদিস পর্যন্ত কল্পনা করাটা একটু কঠিন আর ইফতাগুলো কল্পনা করা তো আরও কঠিন তো আমি বলবো উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাউমি লাইনে এটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয় অধিকাংশ একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করি সেখানে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান গড়ি উঠছে তো আমাদের বাংলাদেশে গ্রামীয় এমন ব্যক্তিত্ব আছেন যাদেরকে কেন্দ্র করি বিরাট প্রতিষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে সেখানে চলতেছে তো এখন নতুন যারা আজ শহরে প্রতিষ্ঠান আছে নতুন করে এটার প্রয়োজন নাই যে শহরের বড় বড় আলেমরা গ্রামে গিয়ে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন এখন নেই আমি মনে করি না এটা আমার দৃষ্টিতে নেই গ্রামে যারা আছেন অনেকে এমন আছেন যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবেন না তার এভাবে স্টাবলিশ হয়ে গেছে গ্রামের মধ্যে 
তো তারা তাদের তফিক অনুযায়ী উচ্চ প্রতিষ্ঠান সেখানে করবেন শহরে যেগুলো উচ্চ লেভেলের প্রতিষ্ঠান আছে এগুলো থাকবে আরও বাড়বে আমি যে কথাটা আসল কথা বলতেছি সেটা হলো মানুষের কাউমি মাদ্রাসা নিয়ে ধারণাটা এটা বস্তুবাদী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত করেই প্রশ্ন করা হচ্ছে বেশি কি বুঝাতে চাইলাম আমি যে আমাদের এই লাইনে যারা সেবা খেদমত করছে বেতন নিচ্ছে পড়াচ্ছেন শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানে বেতন দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন শিক্ষকদেরকে দিয়া মূলত আমাদের শিক্ষকরা কিন্তু একটা শিক্ষক বেতন দারি না একটা শিক্ষক বেতন দারি না প্রত্যেকটি শিক্ষক আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজের শ্রম দিচ্ছেন জীবন দিচ্ছেন এলএমএ শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে তারা যে হাদিয়াটা পান সামান্য এইটার উপরে তারা নিজের জীবন চলার জন্য যথেষ্ট মনে করতেছেন এরা নতুন কোনো ভাবনা তাদের নাই এই জন্য আমাদের কাউমি লেভেল এটাকে বলা হয় আমি খেদমত করছি আমি দিন একজন খাদেম আমি নৌকর চাকর না আমি বেতনভুক্ত ব্যক্তি নয় আমি শ্রম দিচ্ছি না যে আমি পারিশ্রমিক দেব বরং আমি দিনের খেদমত দিচ্ছি খেদমত দেওয়াটা আল্লাহর জন্য আর প্রতিষ্ঠানে যা কিছু টাকা পয়সা আসতেছে সেখান থেকে আমাকে কিছু দিলে আমি পাব সেটা হলো আমার এক্সট্রা একটা হাদিয়া খেদমতের হাদিয়া বিনিময় একটা গিফটের মতো এইটা হলো আমাদের দাউলব দেবন থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত সমস্ত কাউই মাদ্রাসার আসল থিওরি যদি আমাদের একজন হ্যাঁ যদি আমাদের কাউই মাদ্রাসার এমন এমন শিক্ষক যে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাইয়া তারা সন্তুষ্ট বড় বড় কিতাব পড়ায় যদি তারা ইচ্ছা করে সে মাদ্রাস প্রতিষ্ঠানে পড়াবে না সে বিজনেস করবে কাপড়ের ব্যবসা করবে কিতাবের ব্যবসা করবে মৌসুমি ফলের ব্যবসা করবে এই মাস্কের ব্যবসা করবে এখন যেটা চলছে তাহলে আল্লাহ রহমতে আমাদের শিক্ষকরা এত মেধাবী তারা যদি বিজনেসে নামে তারা মাসে কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট এক লক্ষ টাকা তাদের ইনকাম হবে এত মেধাবী আমাদের শিক্ষকরা আছেন এক লক্ষ টাকা যেই লোকটা ইনকাম করতে পারে অনায়াসে সেই লোকটা দশ হাজার টাকা বেতনের উপরে জীবন দিচ্ছে কোরবানি কোনোদিন বেতনও চায় না এমন ইতিহাস হাজার হাজার মাদ্রাসায় আছে আমাদের শিক্ষকরা বেতন চায় না আমরা যখন দি সময় আসে তৌফিক আল্লাহ দেয় একসঙ্গে দিই তারা পায় এইটা হলো কাউমি মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য কাউমি মাদ্রাসা কোনো বস্তুভিত্তিক চলছে না টাকা আর বেতনের জন্য কেউ পড়াচ্ছে না যখন আমাদের নিয়ত হলো আল্লাহ পাক আমাকে যে এলএম দিয়েছে সে এলএমটা প্রচার করার জন্য আমি প্রতিষ্ঠানের খেদমত করতে হবে হাজার হাজার মুসলমানদের সন্তানদেরকে পড়াই আমি আলম বানাইতে হবে আল্লাহর জন্য পরকালের জন্য আমার উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ সন্তুষ্টি আর পরকালে পাও না দুনিয়াতে যা পাইলাম এটা আমার পিছনে আসলো আমার পকেট খরচ হইলো আমার পরিবার খরচ হইলো আলহামদুলিল্লাহ এটা তো আমার বেতন না এটা তো আমার পারিশ্রমিক না পারিশ্রমিকভাবে চিন্তা যারা করে তারা চিন্তা করে যে আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে আমার অফিস বন্ধ হয়ে গেছে আমার বেতন দিচ্ছেন আমি চলবে হাহাকার 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 করতেছে আজকে আমি দুঃখের সঙ্গে বলব মিডিয়াতে যে সমস্ত লেখালেখি চলতেছে এইগুলো সব অধিকাংশ লেখকদের নিজের চিন্তাধারা কয়জন এই লেখকরা আমার শিক্ষকদের বক্তব্য নিয়েছে লক্ষ লক্ষ আমার শিক্ষকরা আছে কয়ই মাদ্রাসা তাদের কার কার মধ্যে সার্ভে করিয়া তাদের মতামত নিয়ে কথাগুলো লিখতেছে এটা বাজে কথা এটা লিখতেছে না কিন্তু নিজের দেমাক থেকে লিখতেছে লিখতেছে কেন তার দেমাকের মধ্যে আছে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে অফিস বন্ধ হয়েছে শিক্ষকদের মতামত নয় এগুলো বিচ্ছিন্ন মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা সত্যিকারের 
গুণগত শিক্ষক তারা ঘরে বসিয়া সবদ্ধ যোগ দিতেছে মুখ খুলতেছে না তারা তারা হাহাকার করতেছে না বেতনের জন্য তারা আগেও মনে করে নাই এই বেতনই তাদের জীবন চলার সম্ভব তারা আগেই মনে করছো আল্লাহ আমি দিনের আল্লাহ সন্তোষের জন্য দিনে খাদমত করছি আমার কাছে যা আসতেছে আল্লাহ আমার রিজেকের মালিক তিনি আমাকে চালাবেন চালাচ্ছেন সুন্দর করে বাস্তব দশ হাজার টাকায় আট হাজার টাকায় যে ফ্যামিলি যে সুন্দর করি আল্লাহ চালাচ্ছেন এরা যদি চাকরি করিয়া এক লক্ষ টাকা বেতন পাইত মনে হয় না এত আরাম এত শান্তিতে তারা চলতে পারত তাহলে বোঝা গেল এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত এই কথাগুলো আমি বুঝাতে পারবো না কারণ এটা জেনারেল সেন্সে এটা আসে না আপনারা তো হিসাব নিকাশ করবেন ক্যালকুলেটার দিয়ে আমি পাইলাম কত খরচ করলাম কত বাঁচল কত টিকলাম কত আসলে কাউই মার্শার এই সমস্ত ইয়েগুলো এইভাবে চলতেছে না কিন্তু আগের থেকেই তারা কোনোদিন মনে করে না আমার এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার জীবন চলবে কেমনে চালায় আল্লাহ চালাচ্ছে এটা আল্লাহর গায়ে বিশক্তি আসতেছে হাদিসের মধ্যে আসে যে তোমার পাঁচ হাজার টাকায় দশ হাজার টাকার মধ্যে আল্লাহ দশ লক্ষ টাকার বরকত দিতে পারেন দশ লক্ষ টাকার ভিতরে পাঁচ হাজার টাকার বরকত নাও দিতে পারেন আল্লাহ পাল বরকত হাদিস হ্যাঁ সই হাদিস এই হাদিসের মধ্যে এটার ব্যাখ্যাটা হলো বরকত এমন একটা জিনিস অদৃশ্য জিনিস যে মনে করেন আমি পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা পাই আল্লাহ পাক আমাকে এত শান্তিতে রাখছে আমার পরিবারে কোনো কেউ অসুস্থ হয় না অসুস্থ হইল ফেরাসিটামল দিই আরসি বস দশ বিশ টাকা একশো টাকার মধ্যে আমার ইয়ে হয়ে গেছে যারা কোটি আর লক্ষ টাকা কামায় তারা এরকম একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে সিঙ্গাপুর যাবে চিকিৎসা করার জন্য তারা কয়েক কোটি যেখানে খরচ করিয়ে আসবে আল্লাহ এইভাবে কিন্তু বরকত যাদেরকে দেওয়ার ইচ্ছা নাই তাদের কোটি টাকার মধ্যেও বরকত দেন না আর যাদেরকে দেওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ পা রাখেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যারা কাজ করেন তাদের দশ হাজার টাকার মধ্যেও আল্লাহ কিন্তু দশ লক্ষ টাকার বরকত সেখানে দিয়ে রাখছেন অটোমেটিক ভিতরে এই জিনিসটা হলো আমাদের মূল থিউরি কোরআন শরীর মধ্যে আছে ইউর বি সাদাকাত ইয়াম হাকুবিহির রিবা ও ইউর বি সাদাকাত সুদের দ্বারায় অর্থ কমে দান খায়রার দ্বারা অর্থ বাড়ে এটা আল্লাহর কোরআনের কথা আপনি বলুন আমার কাছে দশ হাজার টাকা আছে আমি যদি দান করি এক হাজার টাকা পকেটে আর কত রইল নয় হাজার টাকা এক লোকের কাছে এক লক্ষ টাকা আছে সে যদি এক হাজার টাকা দেয় সে যদি নাকি পাঁচ হাজার টাকা সুদ ইন্টারেস্ট নেয় তো তার এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা হইল আর আমার দশ হাজার ভিতরে এক হাজার দিয়ে দিলাম আর নয় হাজার টাকা থাকলো তো আল্লাহর কোরআন কি ভুল যে আল্লাহ যে বললেন সুদের কারবার করলে তোমার টাকা কমবে আর দান খারাত করলে টাকা বাড়বে আমি তো বাই যেভাবে দেখতেছি আমি দান খারাত করার দ্বারা আমার এক হাজার টাকা কমিয়ে নয় হাজার টাকা হয়ে গেছে কমছে আর যে ইন্টারেস্ট নিলেও সে তো বাড়ছে বাহ্যিকভাবে বাড়ছে এটা বস্তুবাদীর আলোকে বাড়ছে বস্তু চিন্তাধারার উপর বাড়ছে কিন্তু আমার আল্লাহ বলে আমি বাড়তি আর কম দিয়ে যেটা বলছি এইটা তোমরা দেখবা না এটা ক্যালকুলেটারে গুনলে আসবে না এটা আসবে তোমার এই অর্থ দিয়ে যখন তুমি জীবন চালাতে যাবা তখন জায়গায় 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 তোমার হাজতার প্রয়োজন মিঠাবে তোমার এই টাকা দিয়ে সে মিঠাইবার সময় দেখবা এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা যে ইন্টারেস্ট নিছে সে কিন্তু তার পরিবারকে এত সুন্দর করে চালাতে পারবে না বিভিন্ন আপদ বিপদ এমন আসবে এমন টাকা চলে যাবে ছোট ছোট কাজের ভিতরে যে এক লক্ষ টাকাও দশ হাজার টাকার বরকত হইল না আর আমি যে দশ হাজার টাকা পাইছি এক হাজার আল্লাহ রাসা দিতেছি আমার নয় হাজার টাকা দিয়ে আমার সংসার পুরা মাস সুন্দর করে চলছে এটা আল্লাহ ব্যবস্থা করছে অদৃশ্য একটা বরকাত তো আমি যেটা আলোচনা সংক্ষেপ করি সেটা হলো আমাদের কাউই মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক যারা যারা গুণগত শিক্ষক সব কিন্তু এক রকমের না এমন শিক্ষকও আছে যে সত্যিকারী শিক্ষক তাকে কি বলবো এটা হলো ফোরসু শিক্ষক তার দিল কিন্তু শিক্ষকতার আসল মর্ম সে বুঝে নাই সে হয়তো কোনো প্রতিষ্ঠানে খাদমত করতেছে পয়সার জন্য এরা কিন্তু কম পরিমাণে কম অত্যন্ত কম ম্যাক্সিমাম শিক্ষকরা জানেও না হিসাবও করে না মাসে আমরা বেতন কত কর্তন কত হইলো আমি পাইলাম কত নো আমি যা আমার কাজ আমি করব আল্লাহ যা মাসে মাসে আমাকে দেন সেটা আমি পকেটে নেব আমি মুফতি মিজান যতদিন বেসুন্দরায় বসুন্দরায় ছিলাম বেতন আমি গ্রহণ করতাম 
আমি জীবনে কোনো দিন খাতা উল্টে গিয়ে দেখিনি আমার বেতন কত জীবনে কোনো দিন হাতে যখন বেতন দিয়েছে প্যাকেটে করি কোনো প্যাকেটে আমি গনি নাই কত বেতন পাইছি এটা আমার কথা বলতেছি তাহলে ম্যাক্সিমাম শিক্ষকরা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করে দোয়া কালামের মাধ্যমে তসবি তাহারের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রহিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসার জন্য তারা দোয়াই লিখতেও আসে সবর করতেছে ধৈর্য ধারণ করতেছে কেউ না খাইয়া মরতেছে না কিছু সংকট থাকলেও আল্লাহ পাক সংকট অল্প অল্প করে সেগুলা নিরসন করছে এরা কিন্তু এত কথা বলতেছে না যে মিডিয়াতে আজকে আপনি যে এত কথা আপনি পাচ্ছেন মিডিয়াতে যেগুলো মন্তব্য পাচ্ছেন এগুলো সীমিত কিছু শিক্ষকের কথা যেগুলো আমি মনে করি এটা গুণগত শিক্ষকেই নেয় এরা এই একটা মৌলিক কথা আমি আপনাদের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী আমি জানাতে চাই কাউই মাসের শিক্ষকতা কাকে বলে এবং শিক্ষকরা কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষকতা করে এবং বেতনের পর্যায়টা কি এটা আসলে বেতনও না এটা হলো খেদমতের হাদিয়া গিফট এখন আসেন এখন আসেন যে আমরা মাসাগুলো বন্ধ হচ্ছে আপনি হিসাব পাবেন কয়টা মাসা বন্ধ হয়েছে আল্লাহ রহমতে বাংলাদেশে আমার এটা একটা প্রতিষ্ঠান শেখ জাকারিয়া ইসলামিক রিয়া সেন্টার আমার এটাও ওই দক্ষিণ অংশটা পুরো একটা ভাড়ার উপরে শুধু কয়েকটা রুমের ভাড়া মাসে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই আমার মাসা বন্ধ না লকডাউন থেকে আজকে সাড়ে তিন মাস মাসা বন্ধ ইদানিং শুধু ভর্তির জন্য খুলেছি ভর্তি সে সবাইকে ভর্তি করে করে পাঠাই দিয়েছি অনলাইনে নিবন্ধন করাইছে আসে পরীক্ষা দিয়েছে পাস হয়েছে কেউ ফেল হয়েছে যার যার রেজাল্ট নিয়ে চলে গেছে কেউ নাই মাদ্রাসায় খালি কিন্তু আমি তো বাড়ার উপরে মাসা চালাচ্ছি আমাদেরকে যারা টাকা পয়সা দেয় জনগণ বাংলাদেশে এমন পয়সাওয়ালা এমন দিলওয়ালা এমন মালওয়ালা আল্লাহর বন্দারা আছেন কম বেশ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন যাদের অনুযানে মানুষরা চলে আজকে লকডাউনে আসিয়া যারা এক লাখ দিয়েছিল তারা হয়তো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছে তারা হয়তো একটা সুবিধার অসুবিধার মধ্যে আছে একদম দিচ্ছে না একেবারে অচল হয়ে গেছে আমরা হাই হাই করতেছি এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয় নাই এটা আমি চ্যালেঞ্জ করি বলতে পারবো সুতরাং প্রতিষ্ঠান চলবে দেখেন টাকার মালিক আপনি আপনি মাসের টাকা দিবেন যেটা আপনিও জানবেন না যে আল্লাহ দিনই প্রতিষ্ঠান কায়েম রাখবেন কোরআনের শিক্ষা কায়েম রাখবেন সে আল্লাহ আপনার দিল তৈয়ার করবে আপনার দিলের মধ্যে ধাক্কা আসবে আগ্রহ সৃষ্টি হবে প্রবলভাবে যে আমি ওই প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা দিয়ে আসি এটা কিন্তু গায়বি পশে পর্দা বলে মানি পর্দার আড়ালে আল্লাহর কুদরতের খেলা নাইলে একটা প্রতিষ্ঠান আমার এই প্রতিষ্ঠানটা শেখ জাকারি ইসলামি সেন্টার আপনি পুরো গড়ি আসেন খুব বেশি বড় না একটা বাসার মধ্যে কত বড় বিল্ডিং হবে কিন্তু এক কোটি টাকা মাস বছরে খরচ হয় এক কোটি টাকা আমি তো এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে যাই না আমার কোনো শিক্ষকরা কোনো কালেক্টার নাই কোনো বেতন কারোর থেকে নেয় না এখানে বসে থাকি আল্লাহর বন্দারা যখন যখন কে আসতেছে কে দিবে আমি জানি না এটা আল্লাহ পাক জানেন তার ইশারা দিচ্ছে তা আমি তো এক কোটি টাকা পাইছি তাই তো খরচ করছি হয়তো কোনো কোনো সময় দশ বিশ লাখ টাকা লোন হয়েছে আবার এই লোন পরিশোধ হয়ে গেছে এই কুদরতি বিষয়টা এই কার এই ফ্যাক্টরিটা দিনই ফ্যাক্টরিটা সম্পূর্ণ আল্লাহর নেজাম আল্লাহ পাকের বিশেষ ব্যবস্থা এটা চলতেছে আমি একশো পার্সেন্ট এপিন সমাধান শুনেন এক এক নম্বর কাজ আমার করণীয় তাওয়াকুল আল্লাহ আমি বলি নাই এইটাই একমাত্র সমাধান তাওয়াকুলের অর্থ তো এইটা না তাওয়াকুল এর তো যে এটাই হইতো তাহলে আজকে আমি মাস্ক পড়তাম না আপনি পড়তেন না ডিস্টেন্স বজায় রাখি আর নামাজ পড়তাম না আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াকুল একশো পার্সেন্ট রাখি প্লাস যে কোনো একটা বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা পন্থা তা গ্রহণ করা এটা শরীয়তের কি নির্দেশ তাওয়াক্কল হল তুমি বাঁচার পন্থা গ্রহণ করো বাকি ফলাফলটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দাও এটার নাম কি তাওয়াক্কল আমি এতক্ষণ যা বললাম 
এটা হলো তাওয়াক্কুলের কথা কিন্তু এটার জন্য যে আমি আর কিছু করব না একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকব মানুষ এসে এসে আমার হাতে টাকা দিয়ে যাবে কথা এটা আমি বলতে যাচ্ছি না আমাদের এখন করণীয় হলো তিনটা প্রস্তাব এটা আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে সবাইকে জানাবেন তিনটা প্রস্তাব এক নম্বর হলো সকল প্রতিষ্ঠানের কিন্তু সামর্থ্য একরকম না সবাই মুফতি মিজান না সবাই মুফতি আব্দুল মালেক না সবাই আল্লাম আহমদ শফি না সব জায়গাতে এরকমভাবে চুপচাপ থাকলে মানুষা অচল থাকলেও বাইরে থেকে টাকা আসবে বন্ধু বান্ধবরা দিবেন আমরা ভাড়া দিয়া মাদ্রাসা চালাইতে পারব যখন চলবে পুরাটা এমনও না কোথাও কোথাও ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বেশ কম আছে তাই আমাদের এখন করণীয় কয়েকটা অবস্থা ভিন্ন এটার সলিউশনও ভিন্ন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সামর্থ্যবান সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা আছে আমাদের ঘরে বসা আছে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে আমরা মাসে মাসে তাদের বেতনটা পৌঁছাই দেব যাদের কাছে আল্লাহ তৌফিক দিছেন সামর্থ্য দিছেন টাকা আসছে রমজানে কিছু আরও কিছু আসতেছে আসবে আসছে তাকে একদম বন্ধ না যতটুকু পারি বেতন পৌঁছা দিলাম তাহলে এরা ঘরে বসি দিনের কাজ করলো আল্লাহ বিল্লাহ করলো তসবি তাইল করলো পরিবার নিয়ে থাকলো আর তাদের যা এখানে আসতে পাই তো তাও পাচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ তফি দিছে তারা এইভাবে কাজ করবে এটা নম্বর ওয়ান যারা অনেক কষ্টে আছে বিভিন্ন কারণে একেবারে টাকা ফান্ডে নেই আসতে সেও না তাদের ব্যাপারে আমার প্রস্তাব হলো আপনার শিক্ষকদেরকে একটা ঘোষণা দেন যে আমার বন্ধুরা তোমাদেরকে অবৈতনিকভাবে ছুটি দিলাম অনির্দিষ্টকালের জন্য যতদিন দেশের পরিস্থিতি ঠিক না হবে যতদিন মাসা না খুলবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে ছুটি অবৈতনিক বেতন পাবা না দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমার কাছে নাই কোনো টাকাও নেই পাবে তোমরা স্বাধীন করে দিলাম নিজে কিছু জব করো করে করে নিজে বাঁচার চেষ্টা করো পরিবারকে চালাবার চেষ্টা করো আমি আগে বলছি আমাদের শিক্ষকগুলো এত যোগ্য তারা বিজনেস করলে কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা কামাইতে পারে অন্যদের থেকে ভালো পারে তাইলে আমি বলে দিলাম যে এখন আর কোনো ওয়াদা নেই তোমাদের সাথে তোমরা মাদ্রাসা পড়ানোর জন্য ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে না এটাকে বলে হাফসুল ওয়াক আমাদের শিক্ষকরা যা পায় এটা পুরো টাইমটা প্রতিষ্ঠানে দেয় সে টাইম দেওয়ার বিনিময় তারা পায় এটাকে আমরা বিনিময় বলি না এটা আমরা হাদিয়া বলি খেদমত বলি তো যদি তাকে আমি বলি তুমি এখন স্বাধীন যদি মাদ্রাসা অবস্থা ভালো হয় খোলা হয় তুই যে আসতে পারো ওয়েলকাম মারহাবা তোমার চাকরি কিন্তু আছে তুই আসতে পারবা যদি ইতিমধ্যে কত মাস কত বছর লাগে আমি জানি না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইতে এর মধ্যে তুমি বিকল্প কোনো খেদম তুমি পাইস কোনো জব পাইস তুমি সেখানে থাকতে চাও মাসে আসতে না চাও তাও তোমার অধিকার আছে এইভাবে স্বাধীন করে দিলে তার এদিকে আর বেতন দেওয়া লাগবে না এইটা ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যে প্রতিষ্ঠান একেবারে কি অক্ষম তাদেরকে স্বাধীন করে দেখ বেতন ছাড়া রমজান পর্যন্ত দিলাম কথার কথা এরপরে কখন কি হয় জানি না আর দেওয়া পক্ষে সম্ভব না তোমরা স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবস্থা নিজেরা করো দুই তিন নম্বর হইল আর একটা পথ আছে যাদের অবস্থা মিডিয়াম তারা বেশি সামর্থ্য বানো না একেবারে একেবারে জিরো পয়েন্টের মধ্যে নেই তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো তিন নম্বর তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো তারা যেন শিক্ষকদের সঙ্গে একটা কম্প্রোমাইজ করে সেটা হলো আপনার আমার মাধ্যমে শিক্ষক আল্লাহ আপনাকে যা যায় খেয়াত দান করুক আপনাদের খেয়াত মতে আজকে প্রতিষ্ঠান আজ এতটুকু এখন লকডাউনের কারণে দেশের অবস্থার কারণে করোনার কারণে আমরা মাসকে মাস মাসা বন্ধ ক্লোজ তাই এই অবস্থার ভিতরে মাসার ফান্ড একেবারে জিরো কাছাকাছি সামান্য কিছু আছে আপনারা যেহেতু মাসার শিক্ষক ঘরে বসে আছেন যদিও কাজ নাই যদি 
পরিবেশ ঠিক হইতো তারপর আসতেন খেদমত করতেন সময় দিতেন এখন পরিবেশ যখন উপযোগী না তাই এখানে আসি আর শ্রম দিতে পারছেন না ঘরে বসে আছেন ভালো কথা আপনাদেরকে মান্থলি পূর্ণ টাকা বেতন যা দিয়ে আমি খেদমত সেটা হয়তো দিতে পারব না আপনাদেরকে আমি হাফ দেব ঘরে বসি হাফ পাবেন বাকিটুকু যা প্রয়োজন হবে সেই প্রয়োজনটা নিজের উদ্যোগে হালাল সুন্দর বৈধ কোনো উপায় খুঁজিয়া সেটা সংগ্রহ করুন তো হাফ প্রতিষ্ঠান থেকে গেল আর বাকি হাফ ওইভাবে সেই ব্যবস্থা করল এটা কম্প্রোমাইজের মাধ্যমে হবে শিক্ষকও মানতে হবে ছাড় দিতে হবে আর মহতম প্রিন্সিপাল যিনি তিনিও শিক্ষকের প্রস্তাব রাখতে হবে আমি হাফ বলছি এটা কোয়ার্টার হইতে পারে বোঝেন নেই যার যার তফিক অনুযায়ী এই তিন পদ্ধতিতে এখন আমাদের শিক্ষকদেরকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া উচিত প্রতি তফিক অনুযায়ী তাহলে কারো প্রতি বেইনসাফি হবে না জবাব দিয়েছি এ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সম্পর্ক বললাম মানে আপনার আপনি একজন শিক্ষাবিদ আপনি চাচ্ছেন যে এই মুহূর্তে কওমি শিক্ষকদের উত্তরণের তিনটা উপায় আছে তিনটা উপায় আছে আল্লাহ সবাইকে তো অভিধান করুক এটা বলতে হবে